Salut à vous la tenue Digital Marketing, bienvenue sur la partie 2 de Google Analytics. On va aller rentrer un peu plus maintenant dans les détails du paramétrage et des conversions indirectes. A tout de suite après l'intro. Donc, si vous êtes ici et vous n'avez pas vu la partie 1, je vous conseille d'aller voir la partie 1. Il y a le petit « i » en haut euh, à gauche qui apparaît, qui vous permet d'aller voir la partie 1 déjà, où je présente euh, déjà la première interface, la première partie de l'interface de Google Analytics. Donc, chose euh, intéressante à aller voir, c'est, euh, bon, vous avez vu hein, sur la première vidéo « Code de suivi » et « Où aller chercher le code de suivi ». Maintenant, on a aussi le paramètre de propriété qui doit être fait directement euh, lorsque vous allez créer en fait votre compte. Donc, n'oubliez pas que vous pouvez mettre ici le HTTP, HTTPS si votre site euh, a le HTTPS. La catégorie sectorielle va vous servir en fait dans un rapport qui va s'appeler analyse comparative. Donc, si vous ne mettez pas la catégorie sectorielle, vous ne pourrez pas avoir d'analyse comparative. Troisième point, ici, vous pourrez paramétrer la Search Console. Donc, avoir tout les informations de la Search Console, en tout cas une grosse partie, arrivant dans Google Analytics. Et ici, euh, ça c'est pour les utilisateurs, euh, un, un peu plus d'analyse si vous voulez bien sûr l'activer. Autre partie intéressante qui va être maintenant dans, le, dans la vue et non plus la propriété, la vue. Donc ça c'est le paramètre de la vue. Donc ça c'est assez intéressant. Où là pareil, on peut refaire euh, l'URL. Euh, on va mettre aussi le pays. On va mettre aussi ici la devise parce que bon, la devise hein, c'est assez, en fait c'est juste, on va dire, c'est non significatif, il hein, n'y a pas de valeur, hein, c'est juste, mais c'est quand même intéressant de le mettre. Souvent euh, non coché par défaut, il faut exclure les appels des robots connus. Donc ça c'est aussi très très intéressant à vérifier parce que ça vous évite de, en fait, d'avoir du spam de robots dans les, euh, dans les informations de trafic. Donc ça c'est aussi intéressant. Vous pouvez aussi associer votre compte Google Ads. Ici, vous allez voir donc Google AdWords et enfin le suivi de cette recherche que j'expliquais dans la partie 1. Comment on le met en place et bien, En fait, il suffit ici de l'activer. Donc ça, ça vous permet en fait de récupérer les informations que tu as vos visiteurs dans les moteurs de recherche interne. Attention, j'ai bien dit interne. Donc il suffira de reprendre en fait ici le paramètre de requête de votre moteur de recherche. Donc par exemple sur, euh, sur WordPress, ça doit être S par exemple. Donc regardez, vous faites une requête. Euh, sur le site internet de votre moteur interne, regardez le paramètre qui est avant, des fois qui apparaît dans l'URL qui est en haut de votre navigateur et vous rajoutez ce petit S. Il suffit juste de rajouter S, Q, des fois, ça peut être search, ça peut être hash, ça va dépendre en fait de, de votre euh, CMS en fait euh, et les paramètres de, vos, de, de votre CMS. Donc ça c'est vraiment les, les premiers paramètres à, à mettre en place pour éviter d'avoir pas mal de, de choses. Autre chose aussi intéressante, pourquoi on a des vues et pourquoi on peut faire des, des vues Alors, il est recommandé, même pas recommandé, c'est même, c'est, il faut le faire, de ne jamais euh, toucher ce qu'on appelle une vue brute. C'est-à-dire, votre première vue, il ne faut jamais filtrer en fait la première vue. Vous voyez, bon, ma vue n'est pas filtrée. Ça, c'est très très important, puisque euh, euh, le paramètre, en fait, euh, si vous mettez des filtres, sur votre vue brute, en fait, elle va être complètement euh, touchée. Et vous pouvez pas revenir en arrière. C'est-à-dire, en fait, vous n'avez pas de rétroactivité. Donc ça, sachez-le. Premier problème. Donc, si je veux faire un filtre, je vais créer en fait une nouvelle vue. Mais il faut créer la vue quasiment au même temps que vous créez votre compte. Parce que la vue démarre de l'instant que vous la fabriquez. Donc, il n'y a pas non plus de rétroaction, rétroactivité dans le temps sur les sessions et les visiteurs. Donc, créez toujours en fait des vues, même si vous ne filtrez pas encore, ça vous permettra de les filtrer plus tard, si vous avez besoin de, si vous avez besoin de filtrer. Donc, pensez-y à créer plusieurs vues, vous pouvez aller jusqu'à plusieurs vues, donc profitez-en, euh, profitez-en de faire ça. Euh, si vous voulez recevoir aussi des paramètres, euh, vous pouvez aussi recevoir vos rapports euh, avec des envois automatiques, euh, vous pouvez le faire. 
euh, sachez-le, c'est-à-dire quand vous rentrez dans les rapports, vous pouvez vous amuser à les recevoir par mail en PDF ou les envoyer à d'autres personnes. En parlant d'autres personnes, comme vous pouvez le voir, vous pouvez être plusieurs gestionnaires de propriété, du compte de propriété et de la vue. C'est-à-dire que vous pouvez donner en fait accès à la visibilité en fait de votre compte Analytics assez facilement à d'autres personnes. Il suffit de rajouter un mail et lui donner en fait des critères de visibilité. Sur ce sujet, si vous prenez un jour un compte et que vous rentrez dans le filtre par exemple et que vous ne avez pas le bouton rouge ajouter un filtre, ça signifie tout simplement que vous n'avez pas assez en fait de niveau, euh, on va dire que la personne vous a pas assez mis de niveau pour pouvoir en fait faire des actions sur votre compte. Pour tout ce qui est réglage euh, des produits associations, si vous travaillez beaucoup avec des produits Google, vous pouvez aussi les associer ici, Google Ads, AdSense, Ad Exchange, et là vous avez tout, tous les produits, donc AdSense, donc là comme, comme vous pouvez voir, j'ai mon compte avec AdSense, Google Ads, Optimize, Time Manager, Search Console qui est ici. Et vous en avez d'autres, comme si vous avez par exemple une application mobile, vous pouvez faire avec Google Play. Et vous pouvez avoir d'autres comme Time comme Manager. Donc en fait, c'est souvent des outils 360 euh, qui sont ici. Alors maintenant, pour finir cette, cette petit peu plus niveau partie 1 bis, on va dire, vous avez ce que je vous appelais tout à l'heure les, les conversions dans la partie 1 avec les entonnoirs multicanaux qui vous permettaient en fait de voir un peu les conversions indirectes euh, qui, qui a été faite en fait sur votre compte. Donc voilà un petit peu en fait le schéma de ces conversions indirectes. Bon là vous voyez un petit peu déjà comment les conversions ont été faites et combien les conversions directes par rapport au direct. Hein. Donc si vous arrivez à ce niveau là et vous n'avez pas vu la première vidéo, en fait, c'est exactement c'est quoi Ça veut dire, dire quoi En fait, euh, Google Analytics prend en compte exclusivement les, le dernier point où la personne a fait en fait son cheminement. C'est-à-dire, imaginons qu'elle aille sur AdWords, qu'elle est revenue après, euh, on va dire par Facebook et après par AdWords, eh bien, elle affectera AdWords en conversion alors qu'au départ elle est venue euh, via encore adwords et via euh, facebook voilà donc imaginons qu'il y a adwords ou l'email etc il affectera toujours le dernier et non pas le premier alors là on peut le voir vers les, che les chemins et les conversions les plus fréquents voilà ici là on les, on les voit donc là on voit les chemins qui sont cachés Vous voyez, voilà. par exemple le, SU, le SEO est caché avant et on pourrait dire ah ouais mais le SEO il sert à rien parce que j'ai beaucoup d'accès direct qui ont provoqué en fait la conversion. Ben, en fait, c'est faux. On peut voir aussi des conversions et les outils de comparaison de modèles. Alors, ça, c'est très intéressant, ces outils de comparaison de, euh, de modèles. Donc là, vous avez pu voir, c'est la dernière interaction, c'est ce qui est noté par défaut. Et on peut voir en fait ici, par première interaction. Et si je mets le premier modèle, on va aller voir en fait que ici, il me réaffecte euh, 19% de conversion et ici, il m'en réaffecte 50%. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu deux, euh, deux conversions qui sont arrivées d'accès référent, hein, de site référent, et il m'en a baissé, vous voyez, je suis passé de 77 à 54, donc j'ai perdu 23 conversions qui étaient affectées en direct en dernier point, alors qu'ils ont été provoqués en premier point en SEO. Donc à vous de voir en fait la meilleure méthode, mais ça en fait, je vous le montre, c'est important, car vous pouvez très bien éliminer en fait un, un canal et donc là, vous allez voir dans, par exemple, dans, vous le verrez peut-être un peu plus dans, en source, voilà, exactement. Vous pouvez en fait éliminer peut-être un canal qui vous a apporté vraiment euh, du trafic euh, parce que euh, vous ne l'avez pas vu, parce que vous, allez, vous êtes focus énorme sur le dernier point de conversion. Ne soyez pas focus sur le dernier point de conversion, soyez focus un peu pour voir vraiment quel était des fois le premier point de conversion qu'on a travaillé, qu'on se dit « tiens, c'est bizarre ». Bah, ça marche pas. Mais non, ça marche pas parce qu'en fait, il est caché par le dernier point. Donc voilà sur ce deuxième partie euh, de Google Analytics. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois de plus à mettre des questions dans les commentaires. Ça fait vachement plaisir. Et puis, euh, commentez, likez, partagez toujours la vidéo. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci à vous. Ciao, bye bye, salut.